Now our next topic is magnetic dipole in uniform magnetic field. अब uniform magnetic field में हमने magnetic dipole find out करना है तो uniform magnetic field क्या थी जिसकी same length थी और same ही direction थी okay but इसमें क्या है अब हमारे पास consider किया हमने एक war magnet जिसका north pole है और south pole है okay इसकी length कितनी है 2L है अब यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा इस साइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है ओके अब ये वाली बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के दिस इस साइड में हमारे पास एक फोर्स लग रही है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में हमारे पास फोर्स लगती थी यहाँ पे भी पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है जिसको हम नेम दे रहे हैं एम बी ओके और इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है एम इंटू बी वहां पे क्या था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा एम इंटू बी ओके सो नेट फोर्स क्या होगी अब ये अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी दोनों की जीरो हो जाएगी टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू पर पेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स कितनी है यहाँ पे एम बी और पर पेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास जेड एन तो जेड एन जहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा कितना हो जाएगा इन ट्राइंगल एस एन एस एन जेड में साइन थीटा क्या होता है हमारे पास पी अपॉन एच सो पी कितना है हमारे पास जेड एन अपॉन एच कितना है हमारे पास एस एन तो यहां से हम जेड एन की वैल्यू निकाल लेंगे वो कितनी आएगी एस एन साइन थीटा अब इसको यहां पे पुट करेंगे टॉर्क कितना आ जाएगा एम बी एस एन साइन थीटा तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी टू एल साइन थीटा तो एम इंटू टू एल क्या होता है हमारे पास कैपिटल एम तो टॉर्क कितना आ जाएगा एम बी साइन थीटा इन वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं टॉ वैक्टर इज इक्वल टू एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर और इसके यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास फर्स्टली अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम बी अब इसके यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के इस केस में एम इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा टॉर्क के क्या है एन एम और बी कितना है हमारे पास टेस्ला तो एन एम टी माइनस वन और एम्पियर मीटर स्केयर नेक्स्ट वन आर्टिकल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड अब हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक डायपोल की किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होगी तो टॉर्क क्या था हमारे पास जो हमने मैग्नेटिक अभी फाइंड आउट किया है बार मैग्नेट में टॉर्क की वैल्यू थी हमारे पास एम बी साइन थीटा अगर टॉर्क जो है वो डायपोल जो है वो रोटेट करे किसी एंगल डी थीटा के थ्रू तो वहां पर वर्क डन होगा तो स्मॉल स्मॉल एंगल्स उसने रोटेट किया तो स्मॉल वर्क डन होगा तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा टाओ डी थीटा इट मींस एम बी साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड विद लिमिट्स थीटा वन टू थीटा टू तो हमारे पास आ जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा सो एम बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा की इंटीग्रेशन कितनी होती है माइनस कोज थीटा लिमिट्स पुट करेंगे हम यहाँ पे थीटा टू माइनस थीटा वन माइनस जो है वो बाहर आ गया माइनस एम बी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन वर्क डन किसके इक्वल होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल तो यू भी कितना हो जाएगा डब्ल्यू के इक्वल सो माइनस एम बी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन थीटा वन की वैल्यू नाइन्टी डिग्री होगी और थीटा टू हमारे पास थीटा होगा तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम बी कॉज थीटा वैक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू माइनस एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर वेन एम एंड बी आर एंटी पैरल अगर दोनों एंटी पैरल है इट मीन्स थीटा वन एटी डिग्री है तो डायपोल वहां पे मैक्सिमम होगा ओके okay? अगर हमारे पास और वो क्या होगा अनस्टेबल इक्विब्रियम में होगा अगर हमारे पास एम एंड बी पैरल है थीटा जीरो है देन जो डायपोल है हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी थीटा अगर 180 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर थीटा जीरो डिग्री है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इट इज इन स्टेबल इक्विप्रियम 